。你好，这是留日生活，来自日本富山市。非常感谢你经常收看我拍的视频。今天我们来做蛋糕，不用烤箱，一样能做出漂亮的戚风蛋糕。你看，这是做好的。对了。你看是不是和烤的差不多呢？这是蒸出来的。今天我们就来做蒸蛋糕。如果你家里没有烤箱，一样能做出和烤的一样好吃的蛋糕。用这种方法做出来的戚风蛋糕，不用蛋白分离，不用打发蛋白，也不用考虑蛋白打好了没有。做出蛋糕不会塌陷，也不会回落。不会戚风，但是做出来的戚风蛋糕一样柔软拉丝。如果你曾经被戚风蛋糕戚风过，强烈建议你按我这个方法来试一试，它会给你一个很大的惊喜。整个操作过程分六步，下面我们分步来操作。首先，我们来和面： 400克中筋面粉， 4克酵母， 50克白糖，用硅胶铲将干粉混合均匀，打入五个鸡蛋。用硅胶铲慢慢的搅拌成絮状，之后再加入。十五克食物油，下手揉成面团醒面两个小时。两个小时以后呢，面基本上发好了，我们开始整形装模具。因为面比较稀，先在手上抹一点油。方粘，这是发好的面，蜂窝状很美。我们开始用抖拳的方式给面团排气，排出里面的气体，有利于二次醒发。在案板上刷一层油，放粘，然后把面团移到案板上，在手上和刀上都刷一层油，放粘，然后用刀将面团分成八个小剂子拿出其中的一个小剂子，我们来整形，将面从外边向中间里边揉，揉几次以后呢，表面就会很光亮。
，再把底口用手捏紧。完了，用手转一转，转成一个小圆球。八个面剂子都做好了以后，我们在戚风模具上刷一层油，放粘。之后，把做好的小剂子。平摆在戚风模具里，表面盖上保鲜膜，进行二次醒发。我们在碗里打一个蛋黄。当二次醒发好的面团取出来以后，体积比以前大了两倍多。我们在面剂的表面刷一层刚才准备好的蛋黄。之后再盖上保鲜膜，下面开始蒸蛋糕，将戚风模具放入锅中，盖上盖。大火开始蒸面包，上火以后计时二十分钟。二十分钟之后，开锅，我们的蛋糕蒸好了。你看这颜色，简直太棒了，太诱人了！从锅中取出戚风模具，你看这颜色，真是棒啊！然后用面包刀开始脱模因为有点热，这时候要注意不要烫手。哇，真是太好了！你看这颜色，看这表面，这样。脱毛成功，一点没有塌陷，一点也没有凹陷，摁下去，嗖，马上弹起来，球弹，球弹的。你看，松软松软，马上弹回来，真棒！来看看，蛋糕蒸好了，看看漂亮吧？咱们尝一尝。你看这个拉丝，嗯哼，哇，真的和烤的一样，手套膜，你看。太好了，嗯，嗯，真香，软软的，嗯，真棒，越嚼越香，这个心儿吃的就像吃棉花一样，真的是很软很软。
，如果有的人牙口不好，你就这么做。你看他这外表，虽然没烤的那么焦，但是也很硬。哎，真好吃，太棒了！你看这个大面包，你看，柔软柔软的。好，所以呀、啊，如果有朋友家里边，如果有的朋友啊，你家里边没有烤箱，你就按我这个方法，蒸蛋糕，一样能解决你的燃眉之急，太好吃，哎，不能吃，给，那你来一块，<笑>好。我们今天的分享就到这儿，谢谢你的观看和陪伴，我们下个视频再见，再见。啊，真好吃这个，就真的这么好。嗯，嗯哼，嗯，真棒。